एवरीवन आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल जहां पे आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं इससे पहले के सेगमेंट्स में हम ये देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारी जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है वो खत्म होता है कैसे हम मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन करते हैं कैसे कॉग्नेजेंस लिया जाता है कैसे प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है किस तरीके से मजिस्ट्रेट कौन से ग्राउंड्स पे किसी कंप्लेन को डिसमिस कर सकते हैं जहां पर कॉग्नेजेंस ले लिया जाता है उसके बाद बेसिक हमारा ट्राई का प्रोविजन स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर ट्वेंटी अब आपको लगेगा कि मैम हम चैप्टर नंबर ट्वेंटी क्यों पढ़ रहे हैं हमें तो ट्रायल पहले पढ़ना चाहिए था नो डाउट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट यहां पर या तो हम ट्रायल के साथ चैप्टर नंबर 25 को पढ़ सकते हैं ट्रायल के बाद पढ़ सकते हैं या फिर हम ट्रायल से पहले भी पढ़ सकते हैं बिकॉज ये सारे प्रोविजंस ट्रायल के दौरान यूज किए जाते हैं तो बेहतर है कि हम इन चीजों को ट्रायल से पहले पढ़ लें ताकि जब ट्रायल पढ़ेंगे तो इन सारे सेगमेंट्स को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे तो हमारे पास आज है चैप्टर नंबर 25 अब ये चैप्टर अगर हम बेरेट में देखें एक बार खोल लीजिए चैप्टर नंबर 25 मैं आपको चैप्टर नंबर 25 इसलिए एक बार देखने को बोल रही हूं नॉट ट्वेंट चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव इट्स ट्वेंटी फोर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर में आपको इसलिए देखने को बोल रही हूँ क्योंकि एक बार आप नंबर ऑफ सेक्शंस देखिए यू विल रियलाइज कि सेक्शन नंबर थ्री हंड्रेड से लेके थ्री ट्वेंटी सेवन तक हमें सेक्शन दे रखे हैं मतलब इन ऑल वी हैव ट्वेंटी एट सेक्शन टू डील लेकिन हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जो आपके प्रिलिमिनरी में डायरेक्ट या तो आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया जाएगा या फिर मेंस में डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन आता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर राइट्स हैं जो कि हमें राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के साथ यहाँ से पढ़ने चाहिए तो हमने डिसाइड किया है कि चैप्टर नंबर ट्वेंटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जहां आज पहले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री सॉरी चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर का सेक्शन नंबर थ्री हंड्रेड से लेके थ्री हंड्रेड फोर्टीन तक सो दिस विल बी आर पार्ट वन एंड पार्ट टू में थ्री हंड्रेड फिफ्टीन से लेके थ्री ट्वेंटी सेवन तक हम पढ़ने वाले हैं सो नेक्स्ट सेशन आपको कल की क्लास में देखने को मिलेगा लेकिन जब आप चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स तो पहले आप एक चार्ट इन 15 सेक्शंस का बनाएंगे और बाकी सेक्शंस का हम दूसरा चार्ट बनाएंगे तो दो चार्ट्स बनेंगे यहां पर जहां पर पहले चार्ट को मैंने चार की वर्ड्स में डिवाइड किया है पहले चार्ट को दैट इज सेक्शन नंबर 300 से लेके 314 इन 15 सेक्शंस को मैंने चार कीवर्ड्स में डिफाइन किया डिफाइड नहीं डिवाइड किया है जहां पहला की है राइट चैप्टर नंबर 24 में हमें बेसिकली मेजर तीन बड़े राइट्स देखने को मिलेंगे तीन अलग अलग सेक्शंस के अंडर है जिसको हम डील करेंगे दूसरा प्रोसिक्यूशन जब स्टार्ट होता है तो या तो वहां पीपी साहब के अपियरेंस पे स्टार्ट होता है या मजिस्ट्रेट किसी और पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि या तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कीजिए या फिर ट्रायल के वक्त आप यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं एज वेल एज अगर वहां पर जिस अक्यूज का प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है वो कोई कॉरपोरेशन है कोई कंपनी है या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उस केस में कंपनी कैसे आएगी क्या कोई कंपनी के हाथ पैर हैं जो वो चल के वहां पर कोर्ट में आएगी आंसर इज नो सो प्रोसिक्यूशन के दौरान कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन है जो मैं पढ़ने हैं थर्ड पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ पार्डन पार्डन किसको मिलता है एक कंप्लिस को मिलता है पार्डन का मतलब ये होता है कि कन्विक्टेड नॉट कन्विक्टेड अक्यूज पर्सन को हम ये बोलते हैं कि भाई सच बता दीजिए ट्रू इंफॉर्मेशन बता दीजिए आपकी सजा कम कर दी जाएगी या फिर आपको लेट गो किया जा हम लोग करने देंगे सो दीज आर सर्टन यू नो कंडीशन विच आर इम्पोज बाय द कोर्ट इन ऑर्डर टू ऑप्टेन द Relevant evidences from those persons who are actually involved in the commission of the offence. Okay, and the third, uh, sorry, fourth part is inquiry, trial, or proceeding. के दौरान पांच ऐसी चीजें हैं जो हमारे chapter number twenty four के first part, first part मतलब हमारे हमारे इस segment में first part के according हो सकती है. So discuss करेंगे rights में जहाँ section number three hundred क्या कहता है कि किसी भी person का दोबारा से trial नहीं हो सकता. No person shall be vexed twice for the same offence. भले उसका acquittal हो चुका है, conviction हो चुका है. Section 303 क्या कहता है कि एक accused के पास right है कि वो अपनी choice का pleader engage कर सकता है. 304 ने बोला कि अगर accused के पास pleader नहीं है, तो legal aid मिलेगी उसको. मतलब state expenses पे हम उसे pleader appoint करके देंगे. और जब बात हो गई state expenses की, तो 312 ने बोला कि complainant और witness को जब हमने इंक्वायरी ट्रायल या किसी प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट में बुलाया और उन्होंने कोई भी एक्सपेंसेस खर्चे वहां किए हैं जो कि कोर्ट को लगता है कि इनको वापस दे देना चाहिए तो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप उनके उनको पे कर दीजिए तो वर्ड एक्सपेंसेस से मैंने क्या कनेक्ट किया सेक्शन नंबर थ्री 
फिर आए हम प्रोसिक्यूशन पे प्रोसिक्यूशन में हमें 301 में ये देखना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब अपियर होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपियर हो सकते हैं या प्लीड कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के उनको कोई रिटर्न अथॉरिटी नहीं चाहिए वहां पे लेकिन एट द सेम टाइम 302 में मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप यहां पर क्या कीजिए प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं 305 में हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेशन या रजिस्टर्ड सोसाइटी अगर वहां अक्यूज है तो वो क्या करेंगे एंड टेंडर ऑफ पार्डन में 306 में देखेंगे कि हम अकम्पलिस को कैसे जो पार्डन है वो टेंडर करते हैं कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन से कोर्ट कौन से स्टेज पर एकम्पलिस को पार्डन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहां से क्वेश्चन आता है कौन से स्टेज पे हम पार्डन ग्रांड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के लिए तो वो चार्ट हमें अच्छे से समझना फिर पढ़ेंगे हम कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना सेक्शन नंबर 209 में रीड विद 193 जहां हमने बोला कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा स्टूडेंट्स कोर्ट ऑफ सेशन को कोई मैटर कमिट कर देगा इफ ही इज ऑफ ओपिनियन दैट द मैटर इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन is exclusively ट्राइबल by court of session. तो magistrate यहां क्या करेंगे Court of session के पास वो case को commit कर देंगे तो जब केस को कमिट किया जा रहा है तो वहां पे पार्डन कब ग्रांट हो सकता है क्या कमिटल से पहले हो सकता है कमिटल के बाद जिसको हमने कमिट किया है वो कोर्ट भी क्या यहां पे पार्डन दे सकती है कंप्लेस को आंसर इज यस जो हमें 307 में पढ़ना है 308 में बोला कि अगर 306 और 307 में जिन कंडीशंस पे एक पर्सन को पार्डन ग्रांट किया था उसने कंप्लाइन नहीं किया नॉन कंप्लायंस किया तो उसका उसका इफेक्ट uh, क्या होने वाला है ओके okay? एंड फिर हमारे पास बचेंगे लाइन से पांच सेक्शन आएंगे इंक्वायरी ट्रायल और प्रोसीडिंग के दौरान 309, 309 में कोर्ट क्या कर सकता है पोस्टपोन कर सकता है एडजॉनमेंट कर सकता है प्रोसीडिंग का लेकिन कब कर सकता है कौन से ग्राउंड्स पे कर सकता है वो देखना है 310 में लोकल इंस्पेक्शन का पावर है किसको पावर है जज या मजिस्ट्रेट को पावर है हमने सर्च इंस्पेक्शन में किसकी बात की थी पुलिस ऑफिसर्स की बात की थी लेकिन क्या जज और मजिस्ट्रेट को पावर है ये yes, उन्हें पावर है किसी भी प्लेस को वो सर्च कर सकते हैं जहां उन्हें लगे कि यहां ऑफेंस कमिट हुआ है और यहां पे हमें कुछ सफिशियंट एविडेंसेस वगैरह मिल सकते हैं तो इंस्पेक्शन होगा वर्ड क्या यूज हुआ है इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स 311 में हमने बोला यहां पे मजिस्ट्रेट को फिर से पावर है कि समन कर सकता है कुछ विटनेसेस को कुछ पर्सन को एज अ विटनेस समन कर सकता है या किसी पर्सन को बुलाया जा सकता है उसको एग्जामिन करने के लिए क्लियर है ये कब हो रहा है इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान हो रहा है ये ध्यान रखना ठीक है 313 313 थर्टीन में अक्यूज को एग्जामिन किया जा सकता है याद आ रहा है आपको हमने सेक्शन नंबर 161 और 164 पढ़ा था है ना 161 में पुलिस एग्जामिनेशन कर रहा है 164 में कोर्ट एग्जामिनेशन कर रहा है कब इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पे 313 में हमने कोर्ट को पावर दिया है हमने तो क्या बेरेट ने पावर दिया कि अक्यूज को एग्जामिन किया जा सकता है पर्सनली उनको अलग से बुला के इस एग्जामिनेशन किया जा सकता है उसका थ्री में बोला है कि विटनेसेज या किसी भी पार्टी के पास ये पावर है कि जब भी वो ऐसा कोई ओरल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो वो रिटर्न में भी ओरल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं दैट इज एक आर्ग्यूमेंट का मेमो प्रिपेयर करके वहां पे दे सकते हैं सो so इन सारे ही सेक्शंस uh, का जो मैंने ये चार्ट बनाया इसका एक ओवरव्यू दे दिया नाउ वी आर गोइंग टू डील ईच एंड एवरी सेक्शन का बेसिक्स प्लस जो बेसिक क्रक्स एंड इनडेप्थ प्रोविजन है उसको अच्छे से डील करेंगे मैं उन सेक्शन पे ज्यादा फोकस करूंगी जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने बोला फर्स्ट जो मैंने सेक्शन नंबर 300 से लेके स्टूडेंट्स 314 को जो फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया है उसका भी फर्स्ट सब हेडिंग क्या है राइट्स right. कौन कौन से वो राइट्स right हैं तो पहला हमारे पास राइट right बनता है सेक्शन 300 में सेक्शन 300 एक पर्सन को राइट right देता है या कहे तो कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी है दैट दे आर नॉट गोइंग टू ट्राई एनी पर्सन हु हैज वंस बीन कन्विक्टेड उस पर्सन को हम वापस से सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं दस वी हैव टू कनेक्ट विद आर्टिकल 20 आर्टिकल 22 20 का 2 के साथ क्यों कनेक्ट करना है हमको क्योंकि वो बात करता है डबल जियो पार्टी के बारे में कोई भी पर्सन को आप दोबारा से ट्राई नहीं कर सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए अब सेक्शन 300 के ऊपर एक फेमस लैटिन मैक्सिम है जो कहता है एट्रोफिस एक्विट एट्रोफिस कन्विट एक बार अगर किसी को एक्विट कर दिया या एक बार किसी को आपने कन्विक्ट कर दिया एक ही ऑफेंस के लिए आप वापस से उसकी ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकते हैं तो सबसेक्शन वन ये कहता है बहुत जरूरी है कि वो ट्रायल एक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा होनी चाहिए 
उसमें या तो पर्सन को हमने एक्विट कर दिया है या कन्विक्ट कर दिया है जरूरी नहीं है कि हमेशा उसको कन्विक्ट करोगे तो ही उसकी वापस कन्विक्शन के लिए आप सेम ट्रायल नहीं कंडक्ट कर सकते नहीं अगर उसको हमने एक्विट भी कर दिया तो भी सेम ट्रायल वापस से नहीं होगी सेम ऑफेंस सेम ग्राउंड पे आगे बोला है सेम ऑफेंस और सेम फैक्ट्स पे आप क्या नहीं कर सकते उस पर्सन के अगेंस्ट वापस से दोबारा कोई ट्रायल नहीं होगी बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन कौन से एक्सेप्शन है सबसेक्शन टू सबसेक्शन थ्री एंड सबसेक्शन फोर में वो तीन एक्सेप्शन दे रखे हैं जो कहता है कि हम पर्सन की ट्रायल दोबारा से कर सकते हैं सब सेक्शन टू ये बोलता है कि अगर डिफरेंट ऑफेंस एज पर सेक्शन नंबर टू ट्वेंटी सबसेक्शन वन जो की बात करता है हमारे चार्जेस से रिलेटेड चाहे वो हमारे ज्वाइंडर ऑफ द चार्ज हो फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज हो वहां पे लेटर स्टेज पे अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई डिफरेंट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है देन विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द कोर्ट कैन सॉरी द कोर्ट कैन ट्राई दैट पर्सन ओके सबसेक्शन थ्री ये बोलता है जब कोर्ट ट्राई कर रहा था कॉम्पिटेंट कोर्ट वो मैटर ट्राई कर रहा था दे वर नॉट अवेयर अबाउट सर्टन सर्कमस्टांसेज या सर्टन कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में उनको पता ही नहीं था लेटर स्टेज पर अगर उनको पता चलता है देन इन दैट केस क्या हो सकता है वापस से यहां ऑफेंस सॉरी सेम ऑफेंस के लिए यहां पे ट्रायल कंडक्ट की जा सकती है फोर्थ सब सेक्शन कहता है नॉट कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा क्या नहीं हुआ है किसी पर्सन का एक्विटल या कन्विक्शन नहीं हुआ है तो फिर लेटर स्टेज पे बाद में उसी पर्सन का हम ट्रायल वापस से कंडक्ट कर सकते हैं वहां कौन करेगा वहां फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट करेगा क्लियर है सो दीज आर द थ्री ग्राउंड टू और दीज आर द थ्री सब सेक्शन विच आर एन एक्सेप्शन टू सब सेक्शन वन विच से कोई भी पर्सन का आप दोबारा से ट्रायल नहीं करोगे लेकिन ये सब सेक्शन टू थ्री फोर ये कहता है कि भैया वापस से क्या हो सकती है यहाँ पे ट्रायल कंडक्ट हो सकती है एक चीज ध्यान रखना सब सेक्शन वन टू थ्री फोर ये बात कर रहे हैं कन्विक्शन की या एक्विटल की लेकिन सब सेक्शन फाइव बात करता है डिस्चार्ज की अगर कोई पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है टू फिफ्टी एट के अंदर डिस्चार्ज कौन से स्टेज पे होती है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज होती है लेकिन एक्विटल क्या होता है जब हमेशा चार्ज फ्रेम हो जाते हैं आरोप लगा दिए जाते हैं उसके बाद एक्विटल होता है लेकिन डिस्चार्ज कहाँ होता है इससे पहले कि आरोप बने ही नहीं है उससे पहले यदि सफिशियंट ग्राउंड्स नहीं लग रहे हैं तो वहां क्या कर सकता है कोर्ट एक पर्सन को डिस्चार्ज कर सकता है मतलब जिस पर्सन को हमने डिस्चार्ज किया है लेटर स्टेज पे अगर सफिशियंट ग्राउंड्स मिलते हैं तो हम उस पर्सन के अगेंस्ट वापस से उस प्रोडिसीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं यही आपका सेक्शन नंबर फाइव का बेसिस बनता है जो कहता है नॉट सेक्शन फाइव सेक्शन नंबर थ्री का सब सेक्शन फाइव का बेसिस बनता है कहता है हम एक पर्सन को वापस ट्राई कर सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट जिसने उसको डिस्चार्ज किया है जिस कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज किया है हम उसी कोर्ट की कंसेंट से वही कोर्ट अपने कंसेंट से क्या कर सकता है अपनी मर्जी से उस पर्सन को वापस से ट्राई कर सकता है जिस पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है बिकॉज डिस्चार्ज का ये मतलब नहीं है कि अब आप छूट गए आपकी वापस ट्रायल स्टार्ट नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है ओके सो दिस फर्स्ट राइट अंडर थ्री हंड्रेड थ्री ये कहता है कि हर अक्यूज के पास राइट है कि वो अपने चॉइस का प्लीडर एंगेज कर सकता है ताकि वो अपना मैटर या अपना केस क्या कर सके डिफेंड कर सके और अगर इसी अक्यूज के पास स्टूडेंट्स सफिशिएंट मींस नहीं है क्या नहीं है ही डज नॉट होल्ड एनी सफिशिएंट मींस टू एंगेज अ प्लीडर तो यहां पे उसको मिलती है लीगल एड देखो लीगल एड नेशनल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत भी मिलती है जहां पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है उस पर्सन को फुलफिल uh, करनी पड़ती है ओके क्लियर है तो उस पर्सन को स्टेट के एक्सपेंसेस पर लीगल एड मिलेगी लेकिन कब वेन द मैटर इज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन जब ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के सामने चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को लग रहा है अक्यूज इज नॉट हैविंग सफिशिएंट मींस जिससे कि वो अपने लिए एक एंगेज प्लीडर एंगेज कर सकता है तो कोर्ट ऑफ सेशन खुद उसको क्या करेगी एक प्लीडर एंगेज करके देगी और उस प्लीडर से रिलेटेड रूल्स कौन बना सकता है हाई कोर्ट बनाएगा लेकिन उनको अप्रूवल चाहिए होगी स्टेट गवर्नमेंट की हाई कोर्ट क्या रूल्स बना सकता है वो रूल्स बना सकते हैं कि कैसे हम प्लीडर को सिलेक्ट करें द मोड ऑफ सिलेक्टिंग द प्लीडर एंड द फैसिलिटीज विच विल बी गिवन टू द प्लीडर प्लीडर को कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उन गवर्नमेंट के द्वारा या वो मैटर ट्राई करते वक्त ये हाई कोर्ट इस इस मैटर में या इस रिगार्ड में रूल्स बनाएगा एंड थर्ड पॉइंट इज कितनी फीस पेबल है गवर्नमेंट के द्वारा उस प्लीडर को दिस विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाई हाई कोर्ट लेकिन आएंगे एक बार सेक्शन 304 के ऊपर क्योंकि आपके दिमाग में ये जरूर आ होगा मैम लेकिन ऐसा भी तो अक्यूज हो सकता है जो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ना हो दूसरे कोर्ट्स के सामने हो और उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है तो तो उस मामले में क्या उस पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो लीगल एड ले सकता है बिल्कुल ले सकता है इसका जवाब मिलेगा हमें
एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड स्टेट गवर्नमेंट खुद बता सकता है कि इस फलानी तारीख से क्या हो सकता है The provisions of subsection one. Subsection one में क्या बोला कि भाई ऐसा accused जिसके पास sufficient means नहीं है उसको court of session ऐसा क्या करेगा plead रे engage करके देगा ये किस पे apply हो सकते हैं subsection one and two shall apply in relation to any class of trial before other courts in the state as they apply in relation to the trial before court of session. कहने का मतलब ये है स्टेट गवर्नमेंट खुद से नोटिफिकेशन पारित करके नोटिफिकेशन पारित करके ये बोल सकता है कि सबसेक्शन वन और सबसेक्शन टू में जो अक्यूज को हमने पावर दिए हैं वो नॉट पावर बट जो राइट्स उसको मिल रहे हैं एक कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर वही राइट्स उसको दूसरे कोर्ट्स के अंदर भी मिलेंगे ये पावर किसके पास है नोटिफाई करने का स्टेट गवर्नमेंट के पास है क्लियर है ये चीज ओके अब जब हमने स्टूडेंट्स या स्टेट एक्सपेंसेस की बात की क्या बोला स्टेट एक्सपेंसेस मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस देगी गवर्नमेंट फीस देगी किसको हमारे प्लीडर साहब को देगी बिकॉज गवर्नमेंट ने एंगेज किया है है ना कोर्ट ने वहां पे उसको अपॉइंट किया है So, जब हमने स्टेट एक्सपेंसेस की बात की तो एक और सेक्शन है जो स्टेट एक्सपेंसेस की बात करता है मतलब अब फिर से पैसा हमारे स्टेट ट्रेजरी में से जाने वाला है लेकिन किसको जाएगा वो जाता है 312 में सेक्शन 312 में और जाता है किसको कंप्लेनेंट और विटनेसेस को ऐसे कंप्लेनेंट और विटनेसेस जो कि इंक्वायरी ट्रायल या प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में आए हैं उन्होंने अटेंडेंस लगाई है वहां पर अपनी आकर तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जा सकता है ऐसा एक्सपेंसिस उनको दिया जा सकता है ऐसा एक्सपेंसेस लेकिन क्या ये मैंडेटरी है क्या तो 312 में आपको दिखेगा सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एनी क्रिमिनल कोर्ट में ऑर्डर पेमेंट सो बेसिकली ये ऑर्डर कौन कर सकता है क्रिमिनल कोर्ट ऑर्डर करेगा किसको ऑर्डर करेगा स्टेट गवर्नमेंट को एंड वर्ड कैसा है मे मतलब ये क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर है वो चाहे तो गवर्नमेंट को बोल भी सकते कि भी रीजनेबल एक्सपेंसिस आप ऐसे कंप्लेनेंट या विटनेसेस को दीजिए जो हमें लगता है कि भाई इंटेंजेंट है ज्यादा पैसा नहीं है तो ऐसा शैल वर्ड नहीं लगा रखा है सिर्फ और सिर्फ वर्ड क्या लगाया है मे इज इट क्लियर अगर ये पॉइंट क्लियर है आपको तो अब हम चलेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ दैट इज हमने किसकी बात की प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसिक्यूशन की बात की मैंने तो सेक्शन नंबर थ्री में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपियर हो सकते हैं और प्लीड कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट के सामने और उनको कोई भी रिटर्न अथॉरिटी की जरूरत नहीं है लेकिन आपको ये लगेगा हम हमने जनरली क्या कंसेप्ट पढ़ा है कि एक विक्टिम होता है स्टूडेंट्स उसको क्या मिलता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलता है मतलब उसके साइड से विक्टिम को अपना लॉयर एंगेज करने की जरूरत नहीं है उसके लिए कौन होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है स्टेट उसको खुद एक पीपी साहब अपॉइंट करके देते हैं जो उसका मैटर क्या करते हैं फाइट करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हायर की ऑफ द कोर्ट जो कि हमने पढ़ी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कहाँ होते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन से कोर्ट में मैटर को फाइट करते हैं क्लियर ये चीज सो सॉरी स्टूडेंट तो ये विक्टिम को डेफिनेटली मिलता है लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि मैम अगर विक्टिम को ऐसा लगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स उनका केस अच्छे से नहीं सुन रहे हैं तो क्या वो अपना प्राइवेट लॉयर एंगेज नहीं कर सकते अपना प्राइवेट प्लीडर एंगेज नहीं कर सकते क्या यस डेफिनेटली कर सकते और अगर उन्होंने अपना प्राइवेट प्लीडर एंगेज कर लिया अगर उन्होंने अपना प्राइवेट प्लीडर एंगेज कर लिया तो क्या पीपी साहब की छुट्टी हो जाएगी क्या नहीं पीपी साहब के साथ उनका प्राइवेट प्लीडर क्या करेगा एज पर सेक्शन नंबर थ्री जीरो वन वहां पे आर्ग्यूमेंट करेगा लेकिन हमेशा पीपी साहब के सबॉर्डिनेशन में करने वाला है सेक्शन थ्री जीरो वन का सब सेक्शन टू ये कहता है प्राइवेट प्लीडर्स अलाउड है पीपी एंड असिस्टेंट पीपी क्या करेंगे प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेंगे और साथ में ही जो हमारे प्राइवेट प्लीडर है वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट करेंगे कोर्ट के सामने और वो भी कब जब एविडेंसेस क्लोज हो चुके हैं उस पर्टिकुलर केस में व्हेन द एविडेंसेस आर क्लोज इन द पर्टिकुलर केस ओनली देन और उसके बाद ही प्राइवेट प्लीडर जो विक्टिम का है वो यहाँ पे अपनी साइड से रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट करेंगे वो भी कैसे कोर्ट की परमिशन के साथ कोर्ट उन्हें परमिट करेगा अलाउ करेगा तो प्राइवेट लीडर्स यहाँ ऐसा रिटर्न कह सकते हैं कि आर्गुमेंट दे सकते हैं बट प्रैक्टिस में देखने को मिला है कि पीपी साहब थोड़ा अपने दुनिया में होते हैं प्राइवेट जो आपके कह सकते हैं कि प्राइवेट लीडर्स हैं वो और कह सकते हो कि फोकस तरीके से मैटर को आर्ग्यू करते हैं ऐसा नहीं है कि पीपी साहब मैटर को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते लेते हैं बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जनरली एटीट्यूड थोड़ा सा एक पर्टिकुलर केस के लिए फोकस तब कम हो जाता है जब पार्टी ने अपना प्राइवेट प्लीडर एंगेज कर लिया स्पेसिफिकली जब विक्टिम ने अपना प्राइवेट प्लीडर एंगेज कर लिया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नो दैट व्हेन द विक्टिम इज पेइंग सच हाई फीस और गुड फीस टू अ प्राइवेट प्लीडर प्राइवेट एडवोकेट 
तो डेफिनेटली उनको वहां पे क्या होता है कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है तो देर आर टाइम्स जहां पे पीपी साहब बोलते हो कि फाइन आप आर्ग्यू कीजिए मैटर को बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती है चाहे आपका जजमेंट का डेट हो गया सेंटेंस डिसाइडिंग डेट हो गया तो वहां पर आपके पीपी साहब को भी उपस्थित रहना पड़ता है एज पर योर पेरेंट इट इज द पीपी हुज गोइंग टू लीड बट एज पर यू सी प्रैक्टिस यू विल सी दैट इट इज द प्राइवेट एडवोकेट्स एंड प्राइवेट लीडर्स हु लीड द केस फ्रॉम द साइड ऑफ विक्टिम और फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन क्लियर मूविंग ऑन टू थ्री हमने बोला कि भाई पीपी साहब अपियर होंगे और मैटर को प्लीड कर लेंगे लेकिन 302 में बोला कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को परमिशन दे, दे सकते किस चीज की परमिशन दे सकते हैं आप अपना प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कीजिए किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं ठीक है आप अपना मैटर को प्रोसिक्यूशन मतलब मैटर का प्रोसिक्यूशन कीजिए दैट इज टू से आप अपना मैटर खुद लड़ सकते हैं आप अपना मैटर खुद लड़ सकते हैं लेकिन वो पर्सन कभी भी क्या नहीं हो सकता है वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा किसी भी पर्सन को बोला जा सकता हो कि फाइन आप शिवानी मैम का मैटर लड़ लीजिए लेकिन वो पर्सन कौन नहीं होगा ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं होगा हु इज बिलो दी रैंक ऑफ इंस्पेक्टर प्लस अगर ये पुलिस ऑफिसर है जो कि इंस्पेक्टर की रैंक के बिलो नहीं है इंस्पेक्टर की रैंक के अब है लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए यू शुड नॉट हैव टेकन द पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इन दैट मैटर फॉर विच ही इज बींग अपॉइंटेड टू प्रोसिक्यूट द मैटर जिस मैटर के लिए हम पुलिस ऑफिसर को बोल रहे हैं कि आप इस मैटर में प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं आप कीजिए लेकिन उस मैटर का अगर इन्वेस्टिगेशन ही उसने क्या है सो यू थिंक दैट देर विल बी अ फेयर ट्रायल ऑफ फेयर प्रोसिक्यूशन नो नॉट एट ऑल दिस इज द रीजन जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है उस पुलिस को कभी भी अलाउ नहीं किया जा सकता है उस मैटर का प्रोसिक्यूशन करने के लिए क्लियर है लेकिन कुछ पर्टिकुलर मैटर्स है जहां पर हमें परमिशन की जरूरत नहीं है सेक्शन 302 में क्या बोला मैजिस्ट्रेट परमिट करेगा एक पर्सन को कि आप जाके इस मैटर को क्या कीजिए उसमें प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसिक्यूट कर सकते हैं आप लेकिन थ्री पीपल हैं फोर पीपल हैं जिनको यहां परमिशन की जरूरत नहीं है कोर्ट की एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये तो हमने थ्री से ही समझ लिया ये तो हमने थ्री से ही समझ लिया ओके Moving on to section number 305. जब बात प्रोसिक्यूशन की की जा रही है और जब बात हम ये कर रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट बोल सकते हैं कि किसी भी पर्सन को कि आप मैटर को प्रोसिक्यूट कीजिए तो वहीं पर 305 में थोड़ा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ज्यादा मिलता जुलता नहीं है बट आई डो नो मतलब समवेयर आई फेल कि हम इन चीजों को साथ में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी चीजें अच्छे से याद रहेगी चलो ठीक है ये मनुष्य है इसको प्रोसिक्यूट करना है हम पीपी साहब ले आए एपीपी साहब ले आए पुलिस ऑफिसर ले आए इसको प्रोसिक्यूट कर दिया बट वॉट इफ इट इज अ कंपनी बिल्डिंग है रजिस्टर्ड सोसाइटी है कॉरपोरेशन है इनको प्रोसिक्यूट करने सॉरी ये अगर अक्यूज है तो इनको डिफेंड करने के लिए क्या ये बिल्डिंग्स खुद आएंगे क्या आंसर इज नो यहाँ पे 305 में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है और इतना समझना है कि जब कॉर्पोरेशन या रजिस्टर्ड सोसाइटी अक्यूज है तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे जो कि इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान वहां पर जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे थ्री में बस इतना सा ही आपको जनरली प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखने को मिले हैं क्लियर मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट दैट इज टेंडर ऑफ पार्डन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पार्डन क्या होता है एक तरीके का कंसेशन uh, कह सकते हैं हम उस पर्सन को पनिशमेंट में मिलता है और स्पेसिफिकली उस पर्सन को मिलता है स्टूडेंट्स जो कि इन्वॉल्व है हमारे दूसरे पर्सन के साथ एक पर्टिकुलर कमीशन ऑफ ऑफेंस में कमीशन ऑफ ऑफेंस में जब कोई पर्सन इंक्लूडेड है तो हम कह सकते हैं कि uh, को ऑफेंडर्स या को अक्यूज को हम क्या करते हैं पार्डन देने का एक प्रॉमिस कर सकते हैं तो कोर्ट यहाँ पे इस पर्सन को बोलेगा देखो भैया ऐसा है इफ यू नो और इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द ट्रूथ विद द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज तुम्हें क्या पता है तुम सच बता दो इस पर्सन के विरुद्ध तुमको जो भी पता है सच बता दो आपका पनिशमेंट हम कर कम कर देंगे हम आपको छोड़ देंगे ओके सो दिस इज हाउ पार्डन इज गिवन एंड जिन कंडीशंस पे हम इस पर्सन को बोलते हैं कि भाई पार्डन एक्सेप्ट करोगे अगर ये पर्सन कंडीशंस कंप्लाई नहीं करे फुलफिल नहीं करे तो 308 बनता है सो बेसिक पार्डन कहाँ ग्रांट किया जाता है 306 में एक एकम्प्लिश को पार्डन ग्रांट किया जाता है एकम्प्लिश कौन होता है एकम्प्लिश होता है आपका को अक्यूज जिसने साथ में मिलकर ऑफेंस को कमिट किया है ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऐसा पार्डन देने के पीछे ऑब्जेक्टिव है एक कोर्ट का टू ऑप्टेन द एविडेंस ऑफ दैट पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न है कमीशन ऑफ ऑफेंस में ये पर्सन की बात कर रहे थे ये पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ऑफेंस के कमीशन में इन्वॉल्व है तो इस पर्सन से रिलेटेड हो सकता है कि हमें कुछ एविडेंसेस मिले और इस एविडेंसेस को कलेक्ट करने के या ऑप्टेन करने के ऑब्जेक्टिव से कोर्ट
और यहां पर ये पॉइंट बहुत अच्छे से सुनना दिस पॉइंट ओके दिस पॉइंट इज द फोकस एरिया हमने पूछा कि मैम जब यहां पर पार्डन ग्रांट किया जा रहा है तो बताओ तो बाय होम द पार्डन विल बी ग्रांटेड सो आंसर इज सीजीएम एम एम एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दैट इज टू से चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये तीनों मैजिस्ट्रेट को ही पावर है कि वो यहाँ पे पार्डन ग्रांट कर सकते हैं लेकिन कौन से स्टेज पे पार्डन ग्रांट करेंगे दोनों के लिए अलग अलग है सीजेएम एंड एम एम कौन से स्टेज पे पार्डन ग्रांट करेंगे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल इज इट क्लियर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल तीनों ही स्टेज पे सीजेएम या एम एम पार्टन ग्रांट कर सकते हैं लेकिन अगर बात करें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तो वो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पर पार्टन ग्रांट कर सकते हैं कभी भी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर पार्टन ग्रांट नहीं कर सकते हैं प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आएगा गलत मत कीजिएगा क्लियर किस कंडीशन पे पार्डन ग्रांट किया जाता है कि भैया आप फुल फुल डिस्क्लोजर करेंगे किस चीज का फुल डिस्क्लोजर ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव द नॉलेज अबाउट एंड 306 कहां पर अप्लाई है क्या हर मैटर में हम पर्सन को पार्डन ग्रांट कर सकते हैं क्या क्या हर मैटर में हम पर्सन को पार्डन दे सकते हैं क्या आंसर इज नो हम एक पर्सन को पार्डन सिर्फ तभी दे सकते हैं व्हेन द ऑफेंस इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड पनिशमेंट या तो 7 साल की है 7 साल से ज्यादा की है अब दिमाग लगाओ अच्छे से हमने बोला ऑफेंस अगर कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है या फिर सेवन इयर्स या सेवन इयर्स से अब ऑफेंस पनिशेबल है सेवन इयर्स या सेवन इयर्स से अब मतलब सीजीएम की पावर बता रहा है ये मतलब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से तो ये ऑफेंस ट्रायबल ही नहीं है लेकिन हमें पता है कि मजिस्ट्रेट के पास ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड चार्जशीट फाइल की जा सकती है कॉग्नेजेंस लेते वक्त अगर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगे कि ये दो मैटर किसके द्वारा ट्रैवल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रैवल है तो 209 में कमिट कर देंगे तो कमिटल से पहले भी ये पार्डन ग्रांट कर सकते हैं एंड कमिटल के बाद जिसको हमने मैटर कमिट किया है दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन को हमने मैटर कमिट किया है क्या वो कमिटल के बाद पार्डन ग्रांट नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं आंसर है थ्री जीरो क्लियर सो बेसिक दो चीजें पूछी जा सकती है पार्डन कौन से ऑब्जेक्टिव से ग्रांट किया जा सकता है तीन चीजें पूछी जा सकती है दूसरा है कौन कब कौन और कब पार्डन ग्रांट कर सकता है एंड थर्ड इज की पार्डन ग्रांट करने के लिए ऑफेंस का नेचर कैसा होना चाहिए इट शुड बी ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन या फिर उसका जो ऑफेंस है वो कितना होना चाहिए पनिशेबल बाय सेवन इयर्स और मोर दैट मींस इट शुड बी ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और सीजीएम बराबर है ये चीज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास इतना पावर है फोर्थ बोला है जो पर्सन टेंडर एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं एज अ विटनेस और उसको तब तक हम कस्टडी में डिटेन कर सकते हैं जब तक कि हमारी ट्रायल खत्म ना हो जाए वो भी तब जब वो बेल पर नहीं है अगर वो ऑलरेडी बेल पर है अनलेस ऑलरेडी ऑन बेल अगर वो ऑलरेडी बेल पर है तो फिर आप उसको डिटेन करके नहीं रख सकते हो क्लियर है पॉइंट और एक बार उस पर्सन ने पार्डन एक्सेप्ट कर लिया ओके फाइन आई एम रेडी टू कंप्लाई विद द कंडीशन आई विल टेल यू द ट्रूथ अगर वो पर्सन पार्डन एक्सेप्ट कर लेता है तो जो मैजिस्ट्रेट कॉग्नेजेंस ले रहा है जो मैजिस्ट्रेट कॉग्नेजेंस ले रहा है वो क्या करेंगे वो पॉइंट नंबर ए में या तो मैटर को कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास या फिर स्पेशल जज के पास या फिर दूसरा बोला है अगर अदर मैटर्स है ना कमिटल का मामला नहीं है तो वो केस को मेक ओवर कर सकते हैं सीजीएम के पास क्लियर है चीज अब 307 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब आपको मैटर कमिट होके आ गया मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के पास या फिर सीजेएम के पास क्या हो गया मैटर लोअर कोर्ट से कमिट होके आ गया कहां कमिट होता है कोर्ट ऑफ सेशन को 209 में रीड विथ 193 तो जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर कमिट होके आ गया दैट इज आफ्टर कमिटल लेकिन बिफोर दे आर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट व्हाट कैन दे डू दे कैन दे कैन ग्रांट दी पार्डन टू दी एकम्प्लिस कौन ग्रांट कर सकता है कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड जिस कोर्ट को हमने मैटर कमिट किया है वो कमिटमेंट निचले कोर्ट से कमिटमेंट होने के बाद और जजमेंट से पहले क्या कर सकता है पार्डन ग्रांट कर सकता है किसको एकम्प्लिस को कर सकता है बराबर है 306 और 307 में जिन कंडीशंस पे हमने पार्डन ग्रांट करने को बोला आपने उसका नॉन कंप्लायस कर दिया फुलफिल नहीं की वो कंडीशन तुरंत नहीं बताया झूठ बोल रहे हो देन उस पर्सन को हम उस ऑफेंस के लिए ट्राई करेंगे जिस ऑफेंस के लिए हम उसको पार्डन ग्रांट करने वाले थे लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज कभी भी उस पर्सन को जिसने टेंडर एक्सेप्ट किया था पार्डन का लेकिन सच नहीं बोला उसकी ज्वाइंट ट्रायल नहीं होगी उस पर्सन के साथ 
दैट इज इस पर्सन के साथ कभी भी ज्वाइंट ट्रायल नहीं होगी एंड हम उसको ट्राई कर सकते हैं फॉर गिविंग द फॉल्स एविडेंस झूठ बोल रहे थे तुमको बोला था कि फुल डिस्क्लोजर करोगे ये लेकिन तुमने फुल डिस्क्लोजर नहीं किया झूठ बोला तो हम उसकी डेफिनेटली क्या कर सकते हैं फॉल्स एविडेंस देने के लिए ट्रायल कर सकते हैं और वो भी कब जब सैंक्शन मिले हाई कोर्ट से सो so, वहां पे आपका थोड़ा जो सेंटेंस है वो उल्टा दे रखा है ना प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रायल शैल बी कंडक्टेड फॉर गिविंग दी फॉल्स एविडेंस अनलेस दी सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज गिवन ओवर देयर अगर हाई कोर्ट आपको परमिट करे तो इस पर्सन को जिसको कि आपने टेंडर देने का वादा किया था उसको आप ट्राई कर सकते कि भाई तुमने तो झूठ यहां पे या फॉल्स एविडेंस दिए हैं उस चीज के लिए हम उसको ट्राई कर सकते हैं अब अच्छे समझना आई होप मेरे पीछे चीजें हाइड नहीं हो रही है हो रही है क्या स्टूडेंट्स ओके चल अब सुनिए अच्छे से अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि जब ट्रायल हो रही है क्या हुआ कि भाई तुमने झूठ बोला तुमने आ, हमने तुमको बोला कि हम आपको पार्डन ग्रांट कर लेंगे लेकिन आपने झूठ बोला तो ट्रायल पे क्या होगा ट्रायल पे अक्यूज बोलेगा नो नो आई हैव कंप्लाइड विद द कंडीशन हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे बताएंगे शो कॉज कि भाई तुमने कंडीशन के साथ कंप्लाई किया है या नहीं किया तो वो बोलेगा आई हैव कंप्लाइड विद द कंडीशन एंड पीपी साहब को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जहां पे वो ये प्रूफ करेंगे नो नो अक्यूज हैवन कंप्लाइड विद द कंडीशन जिस पर्सन को हम पार्डन ग्रांड कर रहे हैं उसने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है ऐसा पीपी साहब प्रूफ करेंगे बराबर एंड जब ट्रायल हो रही है तो कोर्ट क्या करेगा ऐसा ट्रायल के वक्त उससे पूछा तो जाएगा लेकिन उसके साथ ही साथ कोर्ट क्या करेगा उस अक्यूज से यह पूछेगा भाई तुम प्लीड गिल्टी करते हो नहीं करते हो तुम प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं करते हो लेकिन ये उससे कौन से स्टेज पे पूछा जाएगा ये डिपेंड करेगा कि आप, आपका कौन सा कोर्ट मैटर को ट्राई कर रहा है एक अक्यूज से नॉट अक्यूज एक कंप्लिस से हालांकि वो भी अक्यूज है लेकिन फॉर दी मैटर ऑफ थ्री जीरो सिक्स थ्री जीरो सेवन एंड थ्री जीरो एट हम वर्ड यूज करेंगे एक कंप्लिस ओके एक एक कंप्लेस को जिसको हमने वादा किया तुमको पार्डन पे हम क्या करेंगे पार्डन देंगे तो तुमको थोड़ा कमीशन सॉरी रिसेशन मिलेगा या कह सकते हैं कि कंसेशन मिलेगा पनिशमेंट में उस पर्सन ने झूठ बोल दिया हमारे कंडीशन के साथ कंप्लाई नहीं किया तो जब उस पर्सन की ट्रायल चलेगी ओरिजिनल ऑफेंस के लिए तो उससे पूछा जाएगा भैया तुम प्लीड गिल्टी करते हो कि नहीं करते हो लेकिन कौन से स्टेज पे पूछा जाएगा कि वो प्लीड गिल्टी करता है नहीं करता है ये डिपेंड करता है कि कौन से कोर्ट के सामने उसकी ट्रायल हो रही है अगर ट्रायल किया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा तो कोर्ट ऑफ सेशन उसको चार्ज रीड आउट और एक्सप्लेन करने से पहले पूछेंगे बताओ डू यू प्लीड गिल्टी एंड अगर कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है मतलब दूसरे मैजिस्ट्रेट है तो वो प्रोसिक्यूशन विटनेस का एविडेंस लेने से पहले किसका एविडेंस लेने से पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस का एविडेंस लेने से पहले उससे पूछेंगे accused whether you plead guilty or or not and agar wo plead guilty kar deta hai that yes i plead guilty to acche se kya hogi jaanch hogi and uske baad wahan par court kya karega apna judgment de dega aur lagta hai aapki puri trial pe lagta hai ki no no that person has definitely complied with the conditions of tendering the pardon to us person ko kya kar liya jayega acquit kar liya jayega aur nahi proof hota hai to definitely us person ko wahan pe convict kar diya jayega क्लियर है तो 308 में आपको ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दैट इज द स्टेज एट विच द कोर्ट्स विल आस्क दैट ए कंप्लिस दैट वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट और 306 में क्या ध्यान रखना है कौन और कब और कौन से नेचर ऑफ ऑफेंस में पार्डन ग्रांट कर सकता है 306 में तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 306 जीरो सिक्स इज वॉट थ्री जीरो सिक्स इज द जनरल रूल जनरल रूल है 306 और 307 में कमिटमेंट के मैटर में एंड 308 जीरो एट टॉक्स अबाउट नॉन कंप्लाइंस नाउ वी विल मूव ऑन टू दी लास्ट सब टॉपिक या फिर मैं कहूं द की जो हमें यहां पर आज फोकस करना है क्लियर है क्या कीवर्ड है मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स इंक्वायरी ट्रायल एंड प्रोसीडिंग के दौरान पांच चीजें एडिशनल और की जा सकती हैं क्या क्या पांच चीजें हैं 309 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं हमारी प्रोसीडिंग को या हमारी कह सकते हैं कि इंक्वायरी या ट्रायल को पोस्टपोन कर सकते हैं जॉन कर सकते हैं थ्री जीरो में थ्री जीरो में क्या हो सकता है लोकल इंस्पेक्शन किया जा सकता है 311 में समन्स वापस से इशू करें समन्स किसके साथ पढ़ेंगे दिस वी विल रीड विद चैप्टर नंबर फाइव किसके साथ नॉट चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर सिक्स मैम चैप्टर नंबर फाइव किससे डील करता है अरेस्ट से डील करता है ओके क्लियर है चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज प्रोसेस टू कंपेल द अपियरेंस ऑफ द पीपल इन दी कोर्ट क्लियर है तो वहां पर कौन कौन से तरीके थे समन था इट वॉज समन वॉरेंट प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्लियर थ्री में हम ये पढ़ेंगे कि अक्यूज को एग्जामिन कर सकता है कोर्ट And 314 में ओरल आर्ग्यूमेंट्स दिया जा सकता है अलॉन्ग विद दैट जब आप ओरल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट का एक मेमो भी दे सकते हैं मेमो कैसा होता है हमेशा रिटर्न में होता है सो so, सबसे पहले डिस्कस करेंगे 309 के बारे में जो कहता है 
एडजॉनमेंट एंड पोस्टपोनमेंट हो सकता है कौन सा स्टेज पे होगा पहले तो हमें ये देखना है तो आपका सब सेक्शन वन ये कहता है स्टूडेंट्स जनरली वकील साहब क्या कहते हैं आगे की डेट ले लेते हैं ना मैटर को आगे एडजॉन करवा लेते हैं है ना मैटर को क्या कर लेते हैं आगे एडजॉन करवाते हैं अगली तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख वाला मामला है सो इट से सब सेक्शन वन ये कहता है कोई भी ट्रायल या इंक्वायरी एडजॉन नहीं होगी पोस्टपोन नहीं होगी डे टू डे कंडक्ट होने वाली है कब तक Until witness in attendance is examined. जब तक हमारे witness in attendance क्या नहीं हो जाते examine नहीं हो जाते तब तक हमारी trial day to day चलने वाली है जो हमारे witnesses उपस्थित हैं उनका examination जब तक नहीं हो जाता तब तक हमारी inquiry या trial day to day चलेगी एंड एक अच्छी चीज जो इन्होंने यहां पर वापस से बोली है दैट इन केस ऑफ रेप इंक्वायरी या ट्रायल टू मंथ्स के अंदर अंदर फिनिश होनी चाहिए टू मंथ्स फ्रॉम वेन टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट ये क्वेश्चन आ सकता है प्रिलिमिनरी में 309 309 को आपको अच्छे से पढ़ना है जो कहता है कि कोई भी इंक्वायरी या ट्रायल कितने टाइम में खत्म होनी है तो 309 ने स्टूडेंट्स यहां पे क्लियरली मेंशन करके दिया है प्रोवाइजो से प्रोवाइडेड दैट व्हेन द इंक्वायरी और ट्रायल रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 376 ए ए बी बी सी डी डी ए डी बी ऑफ आईपीसी द इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट क्लियर है सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं वो यहां पे, वो यहां पर इंक्वायरी या ट्रायल को पोस्टपोन या एडजॉन कर सकते हैं मे वर्ड यूज ओके कर सकते हैं अगर उनको सफिशिएंट रीजंस लग रहे हैं तो और जब ऐसा पोस्टपोनमेंट हो रहा है एडजॉनमेंट हो रहा है तो उस वक्त अक्यूज को क्या करेंगे अक्यूज को हम कस्टडी के लिए रिमांड कर देंगे मतलब उसको कस्टडी में भेज देंगे और ये कस्टडी 15 डेज से ज्यादा कभी नहीं होगी 15 डेज से ज्यादा कभी नहीं होगी आपको याद है हमने ऐसा ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था 167 में जहां पर इन्वेस्टिगेशन 24 फोर आवर्स में कंप्लीट नहीं हो रही है तो पुलिस के पास पावर है कि वो पुलिस कस्टडी ले सकते हैं जो कि फिफ्टीन डेज से ज्यादा की नहीं होगी एंड आगे फर्दर वो जुडिशियल कस्टडी भी मांग सकते हैं जो कि सिक्सटी डेज या नाइनटी डेज से ज्यादा नहीं होगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफिस जो उसने किया है एंड एज मैं सेक्शन नंबर वन 67 क्लियर है पॉइंट वैसे के वैसे अगर कोर्ट को लग रहा है कि भाई मैटर पोस्टपोन या एडजॉन करना पड़ रहा है सफिशिएंट रीजंस है वहां पे तब तक के लिए अक्यूज को कस्टडी में डालो लेकिन कस्टडी कितने से ज्यादा नहीं होगी 15 डेज से ज्यादा यहां पर नहीं होने वाली है क्लियर है ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पे जो इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड ग्राउंड्स डाल के हम 309 में बोल रहे हैं भैया डे टू डे इंक्वायरी और ट्रायल होनी है जब तक कि विटनेसेस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनका एग्जामिनेशन नहीं कर लेते लेकिन सफिशिएंट ग्राउंड्स पे हम एडजॉनमेंट और पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं लेकिन कुछ सूरत में कभी भी एडजॉनमेंट नहीं होगा कौन से सिचुएशन में एडजॉनमेंट नहीं होगा पहला अगर विटनेस इन अटेंडेंस है देखो ये कौन सा प्रोवाइजो पढ़ रही हूं मैं हाँ मैं पढ़ रही हूँ सब सेक्शन टू का प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेन विटनेसेस आर इन अटेंडेंस विटनेसेस अटेंडेंस में है मतलब कोर्ट में हाजिर है नो एडजॉनमेंट और पोस्टपोनमेंट शैल बी ग्रांटेड विदाउट एग्जामिनिंग दम जब तक आप उनको एग्जामिन नहीं कर लेते हैं जब तक आप उनका एग्जामिनेशन नहीं कर लेते तब तक कोई भी एडजॉनमेंट नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अगर कोई स्पेशल रीजन है तो आप उनको लिखित रूप में नोट uh, डाउन करके फिर क्या कर सकते हैं एडजॉनमेंट या पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर विटनेसेज अटेंडेंस में मतलब प्रेजेंट है इन द कोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन तो वहां पर कोई एडजॉनमेंट नहीं होगा नेक्स्ट पॉइंट बोला है Enable accused to show cause against the sentence which is to be imposed on him. मतलब हम एडजॉनमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि अक्यूज को हम एनेबल कर सके अलाउ कर सके ये बताने के लिए कि भाई आप उसके ऊपर ये सेंटेंस क्यों इम्पोज ना करें मतलब उसको आप सफिशिएंट टाइम दे रहे हो खुद को और डिफेंड करने के लिए तो उस मामले में कोई एडजॉनमेंट नहीं होगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज की पार्टीज रिक्वेस्ट करे आके कि सर आप क्या कर लीजिए यहाँ पे हमें एडजॉनमेंट दे दीजिए नॉट अलाउड ये देखो ये मैं आगे का प्रोविजो पढ़ रही हूँ ये सारे अलग अलग प्रोविजो में और क्लॉज ए बी सी में दे रखे हैं जिनको मैंने क्लब किया है ए की पॉइंटर के अंडर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज पार्टीज आ जाए रिक्वेस्ट करने के लिए लेकिन अगर पार्टीज बोले कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज है जो बियॉन्ड उनके कंट्रोल है दे आर सर्टन सर्कमस्टांसेज विच आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल अगर पार्टी को लग रहा है कि भाई उनके घर में किसी की मौत हो गई है अब नहीं हो सकता उनका आज एग्जामिनेशन आप प्लीज उनको क्या कीजिए प्रोसीडिंग अभी कंडक्ट नहीं हो सकती प्लीज आप उनको जो है एडजॉनमेंट ग्रांड कर दीजिए सो दैट इज अलाउड इफ सर्टन सर्कमस्टांसेज आर सच विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज ओके इस ग्राउंड पे एडजॉनमेंट ग्रांड नहीं होगा कि प्लीडर या पार्टी किसी और कोर्ट में एंगेज है 
क्योंकि हमारे वकील साहब है ना वकील बाबू के पास बहुत सारे केसेस होते हैं तो साहब अभी किसी और कोर्ट में अपना मैटर आर्ग्यू कर रहे हैं फाइट कर रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं तो इसलिए दूसरा कोर्ट आपको इजॉनमेंट ग्रांड नहीं करेगा या फिर इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना हो सकता है आपको राइटिंग क्लमजी लगे तो समझ नहीं मैं अच्छे से समझाती हूँ सुनो अच्छे से विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है लेकिन पार्टी या प्लीडर प्रेजेंट नहीं है कौन गवाह कोर्ट में आ चुका है बट पार्टी पक्षकार और प्लीडर कोर्ट में नहीं प्रेजेंट है और ना ही रेडी है एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसके विटनेस के एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के पार्टी और उसका प्लीडर क्या नहीं है रेडी नहीं है लेकिन विटनेस क्या है कोर्ट में उपस्थित है तो फिर क्या करें विटनेस को सारे दिन चक्कर लगवाते रहे आंसर इज नो उस मामले में कोर्ट मे रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस कोर्ट क्या करेगा विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा एंड ऑर्डर पास करेंगे जिसमें अगर उनको फिट लगता है तो वो डिस्पेंस कर सकते हैं विटनेस का फर्दर एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो ऐसा ऑर्डर पारित कर सकते हैं विटनेस आया था तुम लोग ही कहीं और बिजी थे ठीक है मैंने विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया अब विटनेस का कोई एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा ऐसा कोर्ट क्या कर सकता है ऑर्डर पारित कर सकता है अगर उन्हें फिट लगे तो इफ कोर्ट डीम्स फिट ओके सो दिस इज गिवन अंडर योर थ्री जीरो नाइन थ्री जीरो टेन ने बोला कि हमारे जस्टमेंट स्टूडेंट ओके तो ये हो गया हमारा पोस्टपोनमेंट एंड एडजोनमेंट नेक्स्ट आता है लोकल इंस्पेक्शन हमारे जज एंड मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेज पे दैट इज इंक्वायरी ट्रायल या किसी भी अदर प्रोसीडिंग के स्टेज पे क्या कर सकते हैं लोकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं इंस्पेक्शन किसका किसी भी प्लेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं जहां पर उनको लगे कि यहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है लेकिन जरूरी है कि उनको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहां पर उनको एक नोटिस देना पड़ेगा उस पार्टी को जिनके घर पे या जिनके प्लेस पे वो क्या कर रहे हैं ऐसा इंस्पेक्शन कर रहे हैं सो दिस इज अबाउट द लोकल इंस्पेक्शन ध्यान रखें 310 हंड्रेड है जजेस या मजिस्ट्रेट का पावर है कल को जब आप जजेस बनेंगे मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आपके पास पावर होगा कि आप भी लोकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं ओके थ्री क्या कहता है थ्री ये कहता है स्टूडेंट्स कि हमारे कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस समन कर सकते हैं इंक्वायरी या ट्रायल स्टार्ट हुई और उनको लग रहा है कि शायद शिवानी मैम को इन फैक्ट्स के बारे में कुछ पता हो सकता है है ना उनको कुछ पता हो सकता है तो वो इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पे मुझे समन भेज सकते हैं और मुझे विटनेस बना सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मी एज अ विटनेस और टू एग्जामिन पर्सन एज अ विटनेस यहाँ पे क्या किया जा सकता है समन भेजा जा सकता है दूसरा बोला समन इसलिए भी भेजा जा सकता है क्योंकि हम किसी पर्सन को एग्जामिन करना चाहते हैं एग्जामिन मतलब एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन उस पर्पज के लिए भी किसी पर्सन को समन भेजा जा सकता है कौन से स्टेज पे एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और प्रोसीडिंग प्लस हम उस पर्सन को क्या कर सकते हैं वापस से रिकॉल या री एग्जामिन भी कर सकते हैं किसको जिसका ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो सकता है हो गया है सो so, 311 में हम कोई न्यू पर्सन को एज अ विटनेस भी बुला सकते हैं या हम किसी पर्सन को एग्जामिनेशन के लिए भी बुला सकते हैं एज वेल एज हम उस पर्सन को भी बुला सकते हैं जिसका ऑलरेडी जिसका ऑलरेडी री एग्जामिनेशन हो चुका है उस पर्सन को हम वापस से रिकॉल करके वापस से री एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर थ्री तो 309 में क्या पढ़ा 309 में हमने ये पढ़ा है कि ये कोर्ट के पास पावर है कि कौन कौन से मैटर्स में वो पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं या एडजॉनमेंट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते थ्री हंड्रेड टेल में हमने पढ़ा लोकल इंस्पेक्शन पढ़ा 311 में क्या पढ़ा हमने 311 में पढ़ा है कि कोर्ट क्या कर सकता है सवन भेज सकता है विटनेसेस को एज वेल एज एग्जामिनेशन के लिए थ्री हंड्रेड गया थ्री याद आ रहा है हमने एक राइट right के साथ पढ़ा था किसके साथ पढ़ा राइट right के साथ पढ़ा कौन सा राइट right जो कि कहता है कि लीगल एड एट दी स्टेट एक्सपेंसेस एट दी स्टेट एक्सपेंसेस ये रहा हमारा चार्ट 304 में लीगल एड मिलती है 303 में अक्यूज का राइट right है प्लीडर एंगेज करने का मतलब अपना चॉइस का एडवोकेट एंगेज करने का 304 में आपके पास एडवोकेट नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन खुद आपको एडवोकेट देगा स्टेट एक्सपेंसेस पर स्टेट एक्सपेंसेस से हमने थ्री को कनेक्ट किया बोला कि अगर कंप्लेनेंट या विटनेस को हमने बुलाया है इंक्वायरी ट्रायल या प्रोसीडिंग के दौरान तो क्या किया जा सकता है उसको वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को सॉरी कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेगा कि आप प्लीज इनको क्या कीजिए रीजनेबल एक्सपेंसेस दीजिए क्लियर है तो 312 कहां जाएगा 304 के साथ पढ़ना है क्लियर पॉइंट अब आएंगे हम 313 पे जो कि कोर्ट को पावर देता है कि वो अक्यूज को एग्जामिन कर सकते हैं कब इंक्वायरी या ट्रायल में एग्जामिनेशन कर सकते हैं लेकिन दो वर्ड दे रखे हैं पहला बोला है कि कोर्ट में क्या बोला कोर्ट में कोर्ट में डू वॉट एट एनी स्टेज पुट क्वेश्चन विदाउट प्रीवियस वार्निंग बिना कोई प्रीवियस वार्निंग के क्या कर सकता है अक्यूज के सामने क्वेश्चंस रख सकता
लेकिन दूसरा बोला है शैल कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि वो प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन होने के बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन होने के बाद एंड इससे पहले कि अक्यूज डिफेंस अपना अपने डिफेंस में जाए अपने डिफेंस में जाए मतलब अपने विटनेसेस कॉल करे आर्ग्यूमेंट दे इससे पहले कि डिफेंस का आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो इससे पहले कि अक्यूज डिफेंस में जाए और किसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के एग्जामिनेशन के बाद जो बीच का ये स्टेज है वहां पर हमारा कोर्ट डेफिनेटली एंड शैल एग्जामिन द अक्यूज यहां पर कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि उनको अक्यूज को एग्जामिनेशन करना ही करना पड़ेगा यहां पे देखो एग्जामिनेशन सिर्फ आपके पार्टीज या एडवर्स पार्टीज द्वारा नहीं होता है यहां पर कोर्ट भी एग्जामिनेशन कर सकता है अपनी संतुष्टि के लिए अपनी संतुष्टि के लिए अक्यूज का एग्जामिनेशन किया जा रहा है विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं किया जा रहा है हम यहां डेफिनेटली पढ़ रहे थे कि हम किसी पर्सन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं लेकिन 313 में बोल रहे हैं अक्यूज का एग्जामिनेशन होगा करेगा कौन कोर्ट खुद से करेगा न्यायालय खुद से उसे बातचीत करेगा क्या हुआ कैसे हुआ बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम था या किन सिचुएशन में तुमने ऐसा ऑफेंस किया है ताकि जब उसका डिफेंस विटनेस या उसको जब अक्यूज इज गोइंग टू एंटर इन डिफेंस तो वहां से कोर्ट क्या कर सकता है उसकी चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है या फिर या फिर वहां पे कोराबोरेट कर सकता है क्लियर तो जब वो अपने डिफेंस में जाए उससे पहले एंड प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद उसके सामने क्वेश्चंस रखे जा सकते हैं और जब भी ये क्वेश्चन रखेंगे तो हम उसको क्या नहीं करेंगे ओथ नहीं दिलवाएंगे क्यों क्यों मैंने यहां सेक्शन नंबर 164 लिखा क्योंकि 164 में हम ओथ दिलवा रहे थे याद आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस प्लस कन्फेशन जो हम वन में रिकॉर्ड करते हैं तो हमने सेक्शन नंबर 161 भी पढ़ा था 161 पढ़ा था जहां पर पुलिस क्या कर रहा है एग्जामिनेशन कर रहा था ओके okay, या फिर हम पुलिस के सामने स्टेटमेंट्स दे रहे थे एंड 164 के सामने हम क्या कर रहे थे 164 में मजिस्ट्रेट्स के सामने वहां पे स्टेटमेंट एंड कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहे थे 161 में पुलिस वहां स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन 313 में कोर्ट क्या करता है अक्यूज को एग्जामिन करता है एंड 164 में ओथ की जरूरत है वो भी कब एक बार वन में आओ देखो वन में भी कन्फेशन के दौरान जरूरी है या स्टेटमेंट के दौरान है तो 164 में हमेशा स्टेटमेंट के वक्त जरूरत है ये कहा है 164 सब सेक्शन 5 164 सब सेक्शन 5 में हमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त एक पर्सन को ओथ दिलवानी पड़ेगी लेकिन अक्यूज का जब भी ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसका एग्जामिनेशन थ्री में कोर्ट के द्वारा हो रहा है कोई ओथ की जरूरत नहीं है एंड मान लो उसने आंसर देने से रिफ्यूज कर दिया या झूठा आंसर दिया दिया फॉल्स आंसर उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी एंड अक्यूज ने अगर आंसर दिया है तो इट मे बी पुट इन एविडेंस फॉर हिम और अगेंस्ट हिम तो उसने जो भी आंसर दिया है उसको हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं या तो उसके फेवर में फॉर का मतलब क्या हुआ फेवर में एंड उसके अगेंस्ट में भी यूज किया जा सकता है साथ ही साथ हमने बोला कि 313 में कोर्ट खुद से उसके सामने क्वेश्चन रखे थे वो क्वेश्चन रख के तो एग्जामिनेशन करेंगे ना कोर्ट उसका राइट right? तो यहां पे जब कोर्ट उसके सामने क्वेश्चंस रखेंगे अक्यूज के सामने तो कोर्ट ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए किसकी हेल्प ले सकते हैं एक तो डिफेंस काउंसिल की ले सकते हैं प्लस प्रोसिक्यूटर की भी ले सकते हैं प्रोसिक्यूटर दैट इज आपके प्रोसिक्यूशन जो लॉयर्स हैं पीपीज हैं पीपीज के जो क्लाइंट्स uh, हैं या फिर आपके डिफेंस काउंसिल हो गया दैट इज टू से जो डिफेंस के लॉयर्स हैं अक्यूज के जो लॉयर्स uh, हैं उनसे सलाह मशवरा करके यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वर्ड क्या है मे कोर्ट चाहे तो उनकी हेल्प ले सकता है इज इट क्लियर 314 की आज हम रीडिंग अच्छे से लगाएंगे ना बहुत टाइम हो गया है पूरे सेशन में हमने किसी भी सेक्शन की रीडिंग नहीं लगाई सो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 304 वी विल बी रीडिंग आउट द कंप्लीट सेक्शन 314 बोलता क्या है कि ओरल आर्ग्यूमेंट प्लस आर्ग्यूमेंट का मेमो दिया जा सकता है किसी भी पार्टी के द्वारा लेकिन कब आफ्टर द क्लोजर ऑफ हिस एविडेंस जब वो अपना एविडेंस दे दे जब वो सॉरी जब वो अपना एविडेंस दे दे स्टूडेंट्स तो उसके बाद क्या हो सकता है यहां पर वो ओरल आर्ग्यूमेंट का एक मेमो बना के दे सकते तो आइए एक बार 314 पे सब सेक्शन वन क्या कहता है सब सेक्शन वन से एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग इट से एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग एज लोन एज आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एविडेंस एड्रेस कंसाइस ओरल एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट क्या कर सकता है एड्रेस कर सकता है कंसाइस ओरल आर्ग्यूमेंट 
एंड मे बिफोर ही कंक्लूड दी ओरल आर्ग्यूमेंट इससे पहले कि वो अपना ओरल आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करे ना जो भी कहना चाह रहा है ओरली जो वहां पे बोल रहा है उसको खत्म करने से पहले क्या कर सकता है मेमोरेंडम दे सकता है कि भाई बहुत बोल लिया मैंने अब मैं जो है मेमोरेंडम लिखित में अपना ओरल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं सेटिंग फोर्थ कंसाइसली एंड अंडर द डिस्टिंग हेडिंग्स अलग अलग हेडिंग्स पे मैं कहूंगी एक तरीके का रिटर्न स्टेटमेंट बताता है वो कि ये ये सारी चीजें मैं अपने साइड से आर्ग्यूमेंट में बोलना चाहता हूं द आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ इस केस एंड एवरी सच मेमो शैल फॉर्म दी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड क्लियर है तो किसी भी पार्टी के ऊपर यह है कि वो क्या कर सकता है फाइनल आर्ग्यूमेंट के वक्त अपना रिटर्न फॉर्म में ओरल आर्ग्यूमेंट दे सकता है सब सेक्शन टू बोलता है कॉपी ऑफ सच मेमो शैल भी साइमटेनियसली फर्निश टू द ऑपोजिट पार्टी कि जो ओरल आर्ग्यूमेंट है उसकी कॉपी हम ऑपोजिट पार्टी को भी देने वाले हैं क्लियर है सबसेक्शन थ्री क्या बोलता है नो एडजॉनमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आर्ग्यूमेंट कोई भी एडजॉनमेंट इसलिए नहीं देगा कि आपको रिटर्न आर्ग्यूमेंट फाइल करना है जिस तरीके से हम ऑर्डर नंबर एट ऑफ सीपीसी में क्या करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं वैसे कि वैसे यहां पे क्या बोला कि नहीं सॉरी आप यहां पे रिटर्न आर्ग्यूमेंट फाइल करने के लिए आपको कोई एडजॉनमेंट नहीं मिलने वाला है अनलेस द कोर्ट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसिडर्स इज ने टू ग्रांट दी एडजॉनमेंट अगर कोर्ट को लगे कि भाई एडजॉनमेंट दे सकते हैं तब तो ठीक है अदरवाइज ऐसे कोई रीजन नहीं है नहीं है जरूरत तो कैन आई कनेक्ट दिस पॉइंट दैट इज थ्री हंड्रेड फोर्टीन का सब सेक्शन थ्री को कैन आई कनेक्ट विथ थ्री जीरो नाइन जो जहां पर प्रोवाइजो अलग अलग है क्लॉज ए बी सी जो बोलते हैं कि कहा एडजॉनमेंट हम नहीं देंगे तो वहां पर हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं क्लियर है एंड सब सेक्शन फोर से इज द कोर्ट में इफ it is of opinion that the oral argument are not concise or relevant regulate such arguments kya kar sakte hain wo aise arguments ko regulate kar sakte hain apne hisab se jitna important hai utna usko consider karenge baki ko kya kar sakte hain let go kar sakte क्लियर है, सो दिस वाज अंडर योर 314 एंड आई होप कि आपको ये चार्ट अच्छे से समझ आया होगा किस किस ग्राउंड्स में हमने क्या क्या पढ़ा है सो so, वापस से अगर मैं आपको सम अप करूं तो आज हमने स्टूडेंट्स चार की वर्ड्स पढ़े थे पकड़े थे पहला था हमारा राइट्स क्या था हमारा राइट्स था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा सेक्शन 300 पढ़ा 30 uh, 3 पढ़ा 304 पढ़ा 304 को किसके साथ पढ़ा 30 ट्वेल्थ uh, के साथ पढ़ा फिर हमने किसकी बात की स्टूडेंट्स फिर हमने प्रोसिक्यूशन की बात की जहां हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा थ्री जीरो वन पीपी साहब अपियर होंगे थ्री जीरो टू में हमने क्या पढ़ा मजिस्ट्रेट परमिट कर सकता है किसी भी पर्सन को थ्री जीरो फाइव में हमने बोला कि अगर अक्यूज कौन है हमारा कॉर्पोरेट है या बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर कोई कंपनी है या रजिस्टर्ड सोसाइटी है क्लियर है ये चीज उसके बाद हम आए थे एक वर्ड पे विच इज योर कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने यस yes, यहां हमने स्पेसिफिकली ये वाला चार्ट पढ़ा था ये आ गया हमारा चार्ट टेंडर टू पार्टन अब पार्टन से रिलेटेड मैंने आपको तीन सेक्शन बताए थे वर्ड टेंडर की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है पार्टन में 306 पढ़ा बोला कि एक कंप्लेस को पार्टन देंगे 307 में हमने क्या पढ़ा जब केस को कमिट किया जाता है एंड थ्री में अगर आपने नॉन कंप्लायस कर दिया तो क्या होगा फिर हमने आया फिर हम आए फोर्थ पार्ट पे जो डील करता है जो हमने डिवाइड किया है कौन से बेसिस पे इंक्वायरी ट्रायल एंड प्रोसीडिंग में पांच चीजें होती हैं 309 में हम एडजॉनमेंट एंड पोस्टपोनमेंट कर देते हैं 310 में हम लोकल इंस्पेक्शन करते हैं 311 में हम समन भेज रहे हैं किसी पर्सन को एज अ विटनेस या फिर किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए 313 में कोर्ट का पावर है कि वो अक्यूज को एग्जामिन कर सकते हैं एंड 314 में हमने क्या पढ़ा ओरल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड एक मेमो फाइल किया जा सकता है पर्सन के द्वारा जो कि कंसाइसली उसका ओरल आर्ग्यूमेंट का पूरा स्टेटमेंट दे so I hope कि ये सारा सेगमेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड दीज चार्ट आर हेल्पफुल फॉर यू इन केस इफ दे आर हेल्पफुल फॉर यू यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इन केस इफ यू फेसिंग एनी डाउट देन मेक श्योर टू कनेक्ट विद मी थ्रू माई टेलीग्राम ग्रुप दैट इज शिवानी सोलंगी शिवानी सोलंगी टेलीग्राम ग्रुप का कनेक्ट करेंगे उसको ज्वाइन करेंगे वहां पे एक लिंक पिन अप है उस पिन कमेंट को या पिन मैसेज uh, को क्लिक करने पर आपके सामने एक चैट बॉक्स खुलेगा आप अपना मैसेज वहां ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल वेरी सून एड्रेस दैट क्वेरी सो यस दैट वाज ऑल फ्रॉम माय सेशन माय साइड इन टुडे सेशन आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यूज सेगमेंट टिल देन थैंक यू थैंक यू सो मच